డియర్ స్టూడెంట్స్ మరియు వర్కింగ్ అకౌంటెంట్స్ నా యొక్క స్మార్ట్ ట్యాలీ ప్రైమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ క్లాస్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం సో నిన్న మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే నిన్న వీడియోలో నిన్న నిన్న మొన్న ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే మనం సోర్స్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏమిటి ఆధార పత్రం సో మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేయడానికి ఆధార్ అనేటువంటి పత్రాలు ఉండాలి ఆ పత్రం ఆధారంగా మనం రికార్డ్ చేస్తాం ఆ సోర్స్ డాక్యుమెంట్ ఏంటి దాని యొక్క ఏమేమి సోర్స్ డాక్యుమెంట్లు మనం వ్యాపారంలో బిజినెస్లో ఉపయోగిస్తాము వాటి వల్ల ఉపయోగం ఏంటి నేర్చుకున్నాం దాని తర్వాత ఆ సోర్స్ డాక్యుమెంట్ ఆధారంగా అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ని మనం రికార్డ్ చేసేటప్పుడు అకౌంటింగ్ ఓచర్స్లో రికార్డ్ చేయాలి సో ఆ అకౌంటింగ్ ఓచర్స్ ఏమేమి రకాలు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఆ అకౌంటింగ్ ఓచర్స్ ఏమిటి అనేది మనం నేర్చుకున్నాం ఆ అకౌంటింగ్ ఓచర్స్కి కొన్ని షార్ట్ కట్ కీస్ కూడా నేర్చుకున్నాం ఈరోజు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను ఆ షార్ట్ కట్ కీస్ నేను నేర్చుకున్న దాంట్లో మనం ఏం చేసామంటే అది నంబర్ వారి వారిగా నంబర్ వైజ్ కాకుండా మన ఓచర్ వైజ్ నేర్చుకున్నాం ఈ యొక్క ఓచర్ ఉంది కదా ఈ అకౌంటింగ్ ఓచర్ ఉంది అకౌంటింగ్ ఓచర్ వైజ్ నేర్చుకున్నాం ఒక నంబర్ వెనక ముందు వెనక నుంచి ముందుకి ముందు నుంచి వెనక అట్లా ఉంది అలా కాకుండా ఇప్పుడు మీకు అదే ఓచర్ని ఒక లిస్ట్ రూపంలో చెప్తాను ఒక లిస్ట్ రూపంలో మనం నేర్చుకుంటాం దాని తర్వాత ఈరోజు ఏం చేస్తాం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మనం ఆ యొక్క సోర్స్ డాక్యుమెంటు నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ ఓచర్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం ఆ సోర్స్ డాక్యుమెంట్ ఆధారంగా అకౌంటింగ్ ఓచర్స్లో ఏ అకౌంటింగ్ ఓచర్లో మనం ఎంటర్ చేయాలో రికార్డ్ చేయాలో అనేది మనం నేర్చుకుంటాం అంటే ఏ యొక్క ఈ యొక్క సోర్స్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ చూసి ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఏ అకౌంటింగ్ ఓచర్లో మనం ఎంటర్ చేయాలో మనం నిర్ధారించుకోవాలి డిసైడ్ చేసుకోవాలి అలా కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకొని కరెక్ట్ అయినటువంటి ఓచరు అకౌంటింగ్ ఓచర్లో మనం రికార్డు చేయాలి అది నేర్చుకుంటాం ఎలా రికార్డ్ ఎలా మనం నేర్చుకుంటాం దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాబ్లం లాగా కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇస్తాను ఇచ్చి వాటిని ఆ ట్రాన్సాక్షన్ని బట్టి మనం చూసి దాన్ని ఏ ఓచర్లో ఎంటర్ చేయాలి అనేది మనం నేర్చుకుంటాం మనం ఇప్పుడు మనం నిన్న నేర్చుకున్నాం ఆల్రెడీ నిన్నే కాకుండా మొన్న కొన్ని నేర్చుకున్నాం అంటే మొన్న అంటే ఇంతకుముందు కంపెనీ కంపెనీ యొక్క క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాని గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు కంపెనీని ఎలా ఐ మీన్ కంపెనీని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కంపెనీని చేంజ్ చేయడం కంపెనీని షర్ట్ చేయడం అవన్నీ నేర్చుకున్నాం అవి కూడా ఇప్పుడు వస్తే మనకి మనం ప్రస్తుతానికి మనకి అకౌంటింగ్ కాబట్టి ఈ యొక్క షార్ట్ కట్ కీసు అంటే షార్ట్ కట్ కీస్ అనేవి ఫంక్షన్ కీస్ అనమాట మన కీబోర్డ్లో పైన ఫైవ్ వర్స్లో ఎఫ్ వన్ నుంచి ఎఫ్ ట్వెల్వ్ వరకు ఉంటాయి ఫంక్షన్ కీస్ అవి ఫంక్షన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అట్లా ఎఫ్ వన్ నుంచి ఎఫ్ ట్వెల్వ్ వరకు ఉంటాయి మన యొక్క ఏమంటాం మన కీబోర్డ్లో దాంట్లో అకౌంటింగ్కి సంబంధించి అకౌంటింగ్ ఓచర్స్ అనేవాటికి అకౌంటింగ్ ఓచర్స్ అనేవాటికి ఎఫ్ ఫోర్ నుంచి ఎఫ్ నైన్ ఎఫ్ టెన్ సారీ ఎఫ్ ఫోర్ నుంచి ఎఫ్ టెన్ వరకు మనం ఫంక్షన్ కీస్ని ఉపయోగిస్తుంటాం ఎఫ్ ఫోర్ నుంచి ఎఫ్ టెన్ వరకు మనం ఆ ఫంక్షన్ కీస్ని అకౌంటింగ్ ఓచర్స్ ఉపయోగించుకుంటాం ఎఫ్ ఫోర్కి ముందు ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ ఆ మూడు ఎఫ్ నైన్ టెన్ తర్వాత ఎఫ్ లెవెన్ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ ఇవన్నీ వచ్చి వేరే పర్పస్కి మనం ఉపయోగించుకుంటాము సో అవి నేర్చుకుందాం ఒకసారి లిస్ట్ వారి ఆ నంబర్ వారిగా ఫస్ట్ చెప్పాను ఎఫ్ ఫోర్ నుంచి ఎఫ్ నైన్ టెన్ వరకు ఎఫ్ ఫోర్ నుంచి ఎఫ్ టెన్ వరకు మనం అకౌంటింగ్ ఓచర్స్ కీప్ చేస్తాం వన్ టూ త్రీ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ మనం కంపెనీకి సంబంధించి అలాగే ఎఫ్ లెవెన్ అండ్ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ అది వేరే కన్ఫిగరేషన్ అండ్ కంపెనీ ఫీచర్స్ అంటే అవి తర్వాత నేర్చుకుంటాం అది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం దాంట్లో ఫస్ట్ది మనకి ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఫోర్ అనేది ఇంతకుముందు నేర్చుకోవాలి నిన్న ఎఫ్ ఫోర్ అనేది కాంట్రా ఓచర్ క్యాష్ టు బ్యాంక్ బ్యాంక్ టు క్యాష్ క్యాష్ టు క్యాష్ క్యాష్ టు పెట్టి క్యాష్ ఆర్ క్యాష్ టు బ్యాంక్ బ్యాంక్ టు క్యాష్ బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఇవి ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే అన్ని మన అకౌంట్లే అమౌంట్ ఎక్కడికి బయటకు వెళ్ళదు కాబట్టి దాన్ని కాంట్రా ఓచర్లో ఎంటర్ చేస్తాం ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఫైవ్ వచ్చి పేమెంట్ ఓచర్ మనం ఏమైనా పేమెంట్లు చేసినట్లయితే ఇద్దరు క్యాష్ ఆర్ బై బ్యాంక్ బ్యాంక్ ద్వారా కానీ క్యాష్ కానీ పేమెంట్ చేస్తే దేనికైనా కానీ అది పేమెంట్ ఓచర్లు ఎంటర్ చేస్తాం ఒక్క పర్చేస్ క్యాష్ పర్చేస్ పేమెంట్ చేసిన క్యాష్ మాత్రం మనం దీంట్లో ఎంటర్ చేయకుండా అది పర్చేస్ చేసిన దాంట్లో కాబట్టి పర్చేస్ ఓచర్లు వేస్తాం అలాగే రిసిప్ట్ ఓచర్ ఏ విధంగా అయినా సరే మనకి క్యాష్ కానీ త్రూ చెక్ త్రూ బ్యాంక్ కానీ ఏ అమౌంట్ అయినా సరే మనం రిసీవ్ చేసుకున్నట్లయితే
తిరిగి అమ్మడానికి కొన్నటువంటి వస్తువుల్నే గూడ్స్ అంటాం గూడ్స్ ని మాత్రమే కొన్న అమిన్న గూడ్స్ ని మాత్రమే అమ్మినట్లయితే ఇద్దర్ క్రెడిట్ సేల్స్ కానీ క్యాష్ సేల్స్ కానీ క్యాష్ కైనా క్రెడిట్ కైనా దేనికైనా సరే మనం అమ్మినట్లయితే ఓన్లీ గూడ్స్ దాని సేల్స్ వచ్చి లేస్తాం నెక్స్ట్ ఎఫ్ నైన్ ఎఫ్ నైన్ రాసుకోండి అన్ని జాగ్రత్తగా ఎఫ్ నైన్ ని పర్చేస్ వచ్చారు పర్చేస్ వచ్చారు అంటే మనం కొనుగోలు చేసేది ఓన్లీ గూడ్స్ మనం పర్చేజ్ చేసినట్లయితే క్యాష్ పర్చేజ్ అయినా సరే క్రెడిట్ పర్చేజ్ అయినా సరే మనం పర్చేస్ వౌచర్ లో వేస్తాం ఓన్లీ గూడ్స్ ఏదన్నా అసెట్ పర్చేజ్ చేస్తే మనం దీంట్లో ఎంటర్ చేయం అలాగే అసెట్ సేల్ చేస్తే సేల్స్ వౌచర్లు అయ్యాం ఓన్లీ గూడ్స్ సోల్డ్ సేల్స్ పై వౌచర్ ఓన్లీ గూడ్స్ పర్చేజ్ పర్చేజ్ వౌచర్లు ఎంటర్ చేస్తాం క్యాష్ అయినా సరే క్రెడిట్ అయినా సరే నెక్స్ట్ నంబర్ టెన్ సో ఇంతవరకు మనం నేను నేర్చుకున్నాం ఇది నేర్చుకోవాలి ఇది వచ్చి నంబర్ టెన్ వచ్చి అదర్ వౌచర్స్ అంటాం దీన్ని ఏమంటాం అదర్ వౌచర్స్ ఈ అదర్ వౌచర్స్ అంటే ఇతరత్ర ఇవి కాకుండా వేరే వౌచర్లు కొన్ని స్పెషల్ వౌచర్లు ఉంటాయి అవన్నిటికీ కీబోర్డు చాలదు కాబట్టి అన్ని కలిపి ఈ ఎఫ్ టెన్ వౌచర్లు దాంట్లో పెట్టారు అదర్ వౌచర్స్ దాంట్లో ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ గా చాలా వౌచర్లు ఉంటాయి కానీ అవన్నీ వచ్చి సింగిల్ కీ ఉండదు వాటికి ఎన్ని సింగిల్ కీ ఉన్నాయి కదా ఎఫ్ ఫోర్ నుంచి ఎఫ్ టెన్ దాకా సింగిల్ కీలే ఎఫ్ ట్వెల్వ్ దాకా కానీ వీటికి మాత్రం సింగిల్ కీ ఉండదు దానికి వచ్చి కాంబినేషన్ ఆల్ట్ తో కాంబినేషన్ గా ఆల్ట్ ప్లస్ కీ గాని ఫంక్షన్ కి లేదా కంట్రోల్ ప్లస్ ఫంక్షన్ కి గాని ఆల్ట్ గానీ కంట్రోల్ తో గాని కాంబినేషన్ ఉంటుంది సింగిల్ గా ఉండదు అలాంటి వౌచర్లు చాలా ఉంటాయి అవన్నీ ఎప్పుడు మనం ఎక్కువ యూజ్ చేయం ఈ కీబోర్డ్ లో ఉండే యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి వాటికి డిసేబుల్ అయి ఉంటాయి మనకి అవసరం అయితే మనం వాటిని ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు ఇన్యాక్టివ్ గా ఉంటాయి మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు డిసేబుల్ అయింది దాన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవడం అంటే ఏంది దాంట్లో బై డిఫాల్ట్ ఐ మీన్ డిసేబుల్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇన్యాక్టివ్ గా ఉంటుంది ఆ ఇన్యాక్టివ్ గా ఉండే దాన్ని మనం యాక్టివేట్ చేయాలి దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే అది అడుగుతుంది డి యూ వాంట్ యాక్టివేట్ యాక్టివేట్ చేయాలనా అని ఎస్ అంటే యాక్టివేట్ అయిపోతుంది నో అంటే యాక్టివేట్ కాదు అర్థమైందా సో ఈ విధంగా మనం నేర్చుకుంటాం ఈ వచ్చి ఈ అదర్ వౌచర్ లో ఉండే వాటిని యాక్టివేట్ చేయడమే కాదు దాంట్లో ఉండే దాంట్లో లేనివి కూడా ఉంటాయి కొన్ని వాటిని ఏమైనా కొత్తగా మనకి ఏదన్నా కావాలంటే మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆ క్రియేట్ చేసుకునే దానికి కూడా దానికి ఓపెన్ చేసే దానికి యాక్టివేషన్ కి ఐ మీన్ కీ వచ్చి ఫంక్షన్ కి ప్లస్ ఆల్ట్ ఆర్ కంట్రోల్ ఉంటుంది అది ఆ కీస్ కూడా ఆ యొక్క కీ కూడా ఈ అదర్ వౌచర్స్ లోనే ఉంటుంది కీబోర్డ్ లో ఉండదు అదర్ వౌచర్స్ క్లిక్ చేస్తే దాంట్లో లిస్ట్ ఉంటుంది దాంట్లో ఏది కావాలంటే దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని క్లిక్ చేస్తే అది యాక్టివేట్ అవుతుంది అది యాక్టివేట్ అవుతుంది వౌచర్ అవుతు ఓపెన్ అవుతుంది అర్థమైందే అలా దాని తర్వాత ఇది వచ్చి ఇవన్నీ వచ్చి కీస్ ఫంక్షన్ కీస్ ఫర్ అకౌంటింగ్ వచ్చేసి ఇవన్నీ అకౌంటింగ్ కి సంబంధించిన వచ్చేస్ ఈ ఎఫ్ టెన్ లో వేరే వేరే ఉంటాయి చాలా అన్ని కూడా అకౌంటింగ్ సంబంధించినవే కాబట్టి ఇవన్నీ అకౌంటింగ్ వచ్చేసి అంటాం నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ కీస్ ఫర్ అదర్ యూజర్స్ దీంట్లో మిగతా ఉన్నాయి కదా ఫోర్ కి ముందు టెన్ కి తర్వాత ఫోర్ కి ముందు ఉండేది వన్ టూ త్రీ అవి ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకుంటాం ఫంక్షన్ కీస్ అదర్ ఫర్ అదర్ యూజర్స్ అంటే ఎఫ్ వన్ ఒక్క నిమిషం చేద్దాం ఒక్క మినిట్ వన్ మినిట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఒకసారి ట్యాలీని ఓపెన్ చేస్తాం ట్యాలీలో చూసుకుంటే ఈజీగా అర్థం అవుతుంది కదా చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనం సార్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే చూద్దాం చూడండి ఎఫ్ వన్ అనేది హెల్ప్ హెల్ప్ అనేది ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఆల్రెడీ మనం చేసి ఉన్నాం ఇంత ముందే కంపెనీ అప్పుడు ఇది ఈ రెండు కొత్తవి ఎఫ్ టూ అండ్ ఆల్ట్ ఎఫ్ టూ చెప్తాను అవి దాని తర్వాత వస్తాం అని చెప్తా ఉండండి ఒకసారి ఈ ట్యాలీ ఓపెన్ అయితే ట్యాలీలో చూపిస్తూ చెప్తే మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ట్యాలీలో చూడాలి మీరు చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇది కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం వౌచర్ వేస్తాం వౌచర్ లోనే కదా అకౌంటింగ్ వౌచర్స్ అంటే వౌచర్ అంటే అకౌంటింగ్ వౌచర్ అకౌంట్ వౌచర్ క్లిక్ చేసాం చేసి మన యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ దేంట్లో ఎంటర్ చేయాలి చూడండి మనకి ఫస్ట్ ఏముంది మనకి కాంట్రా ఎఫ్ ఫోర్ కాంట్రా సో ఇప్పుడు ఏం చేయండి మనం దీనికి ఎఫ్ ఫోర్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఎఫ్ ఫోర్ అని చూడండి ఇక్కడ మనకి ఈ కీసు సైడ్ బటన్ బార్ లో కూడా కనబడతాయి సో మనకి ఏం కావాలి కాంట్రా కావాలి చూడండి ఇక్కడ చూడండి కాంట్రా ఎఫ్ ఫోర్ దీన్ని క్లిక్ చేసిన కాంట్రా వచ్చిన ఓపెన్ అవుతుంది లేకపోతే దాన్ని క్లిక్ చేయకపోతే మనం సపోజ్ పేమెంట్ లో ఉన్నాం అలా కాకుండా ఎఫ్ ఫోర్ పైన
అది క్లిక్ చేసినా సరే బటన్లో మోస్తో క్లిక్ చేసినా లేదు కీబోర్డ్లో ఎఫ్ఐ క్లిక్ చేసినా పేమెంట్ వౌచర్ అకౌంట్ క్యాషా చెక్కా ఐ మీన్ బ్యాంకా క్యాషా కింద ఏ ఎవరికి పే చేస్తున్నాం అవన్నీ తర్వాత వస్తాం ఈ విధంగా దీంట్లో పేమెంట్ వౌచర్ ఓపెన్ అవుతుంది ఎఫ్ ఫైవ్ అలాగే తర్వాత చూడండి ఎఫ్ ఫైవ్ తర్వాత ఎఫ్ సిక్స్ రిసిప్ట్ వౌచర్ చూడండి దాని తర్వాత ఎఫ్ సిక్స్ కనుక క్లిక్ చేసినట్లయితే రిసిప్ట్ దాన్ని క్లిక్ చేసినా సరే కీబోర్డ్లో ఎఫ్ సిక్స్ క్లిక్ చేసినా సరే క్లిక్ చేశాను చేస్తే క్లిక్ మనం ఏ వౌచరు అకౌంటింగ్ వౌచర్ని ఓపెన్ చేసి ఉంటామో అది ఒకటి డిజేబుల్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి పేమెంట్ ఎనేబుల్ అయి ఉంది ఇది డిజేబుల్ అయి ఉంది ఇప్పుడు మనం పేమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకో పేమెంట్ డిజేబుల్ అవుతుంది రిసిప్ట్ ఎనేబుల్ అయింది అన్ని ఎనేబుల్ అయింది మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి వౌచరు అకౌంటింగ్ వౌచర్ డిజేబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు రిసీవ్ చేసుకున్నాం నంబర్ సిక్స్ దాని తర్వాత సారీ నంబర్ సిక్స్ దాని తర్వాత మనం నేర్చుకుంది దాని తర్వాత సిక్స్ తర్వాత నేను చెప్పాను సెవెన్ తర్వాత చేద్దాం తర్వాత ఎఫ్ ఎయిట్ ఎఫ్ ఎయిట్ అంటే ఏంటి చెప్పింది సేల్స్ వౌచర్ ఇక్కడే ఉంటుంది అది కూడా ఎఫ్ ఎయిట్ సో ఎఫ్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ తర్వాత నేర్చుకున్నాం ఎఫ్ ఎయిట్ సేల్స్ దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే సేల్స్ వౌచర్ వస్తుంది ఈ సేల్స్ వౌచర్ గురించి తర్వాత నేర్చుకుంటాం దీంట్లో రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి దీంట్లో ఓకే ఈ సేల్స్ వౌచరే రెండు మూడు రకాలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఏ మనకు అవసరాన్ని బట్టి ఆ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తాం సో సేల్స్ వౌచరు ఏంటిది ఎఫ్ ఎయిట్ తర్వాత ఏంటి ఎఫ్ ఎయిట్ తర్వాత ఎఫ్ నైన్ ఎఫ్ ఎయిట్ తర్వాత ఎఫ్ నైన్ పర్చేజ్ వౌచర్ ఎఫ్ నైన్ పర్చేజ్ వౌచర్ చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎఫ్ నైన్ ఉంది చూడండి ఎఫ్ నైన్ సేల్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసాం సేల్స్ డిజేబుల్ అయింది ఎఫ్ నైన్ క్లిక్ చేసినా సరే దీంట్లో ఎఫ్ నైన్ క్లిక్ చేసినా సరే డాష్ మన కీబోర్డ్లో ఎఫ్ నైన్ పర్చేజెస్ సో ఎఫ్ నైన్ ఏంటి పర్చేజెస్ ఎఫ్ నైన్ పర్చేజెస్ దాని తర్వాత ఏం చెప్పాను ఎఫ్ టెన్ ఎఫ్ టెన్ అంటే టు బి యాక్టివేటెడ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ యాజ్ రిక్వైర్డ్ ఎఫ్ టెన్ అంటే అదర్ వౌచర్స్ అదర్ వౌచర్స్ అంటే దీంట్లో కీబోర్డ్లో నేనివి ఏవైనా సరే దాంట్లో ఉంటే చూడండి అదర్ వౌచర్స్ క్లిక్ చేసాం అనుకో చూడండి ఇవన్నీ ఇవన్నీ మనకి ఇప్పుడు ఇవి కూడా కనపడతాయి మన దీంట్లో ఉండే కీబోర్డ్లో ఉండేవి కూడా ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఇవి కూడా కనపడుతున్నాయి ఇవి కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రా రెండు అవసరం చూడండి క్రెడిట్ నోట్ డెబిట్ నోట్ చెప్పాను కదా అది కాంబినేషన్ విత్ ఆల్ట్ ఆల్ట్ ఫైవ్ ఆల్ట్ సిక్స్ కాబట్టి మన కీబోర్డ్లో ఉండదు కాబట్టి అది అదర్ వౌచర్స్లో ఉంటుంది చూడండి చెప్పాను కదా ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫైవ్ అనేది డెబిట్ నోట్ దాన్ని క్లిక్ చేసాం అనుకోండి చూడండి చూడండి డెబిట్ నోట్ ఇది ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫైవ్ క్లిక్ చేస్తే డెబిట్ నోట్ అలాగే టెన్లో ఆల్ట్ ఎఫ్ సిక్స్ క్లిక్ చేసాం అనుకో ఆల్ట్ ఎక్స్ సిక్స్ చేస్తే క్రెడిట్ నోట్ ఆల్ట్ ఎఫ్ సిక్స్ చేస్తే క్రెడిట్ నోట్ ఆల్రెడీ ఇదేంటంటే ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ అదర్ వౌచర్స్లో చూడండి ఇవన్నీ యాక్టివేట్ అవన్నీ ఎప్పుడు యాక్టివ్గానే ఉంటాయి ఈ రెండు యాక్టివేట్ చేశారు అంత ముందు ఇన్యాక్టివ్గా ఉంటాయి యాక్టివేట్ అవు ఇన్యాక్టివ్లో ఉంటే దాన్ని క్లిక్ చేసుకొని మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే యాక్టివేట్ చేయాలా అని అడుగుతుంది చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు అలాగే ఇప్పుడు చూడండి ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా ఉంటాయి దీంట్లో అవన్నీ ఇన్యాక్టివ్గా ఉన్నాయి మనకు కనపడేది యాక్టివ్గా ఉండేవే కనపడతాయి కదా యాక్టివ్గా ఉండే కనపడతాయి ఇన్యాక్టివ్ ఉండే కనపడవు ఇక్కడ అవి కూడా చూడాలంటే పైన చూడండి షో ఇన్యాక్టివ్ దాని కనుక డబుల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే చూడండి ఇన్యాక్టివ్ అన్నీ కనపడతాయి ఇన్యాక్టివ్ అంతా డిజేబుల్ అయి ఉంటాయి యాక్టివ్ మాత్రమే ఉంటాయి చూ ఫోర్ ఇంక నుంచి ఫోర్ నుంచి ఎయిట్ వరకు చూడండి ఎన్ని మొత్తం నైన్ వరకు అది ఇవన్నీ మనకి యాక్టివేట్ అయి ఉండవు కాబట్టి అవన్నీ యాక్టివేట్ అయ్యి ఉండవు కాబట్టి బోల్డ్గా ఉన్నాయి యాక్టివేట్ అయ్యి ఉన్నాయి హైలైట్ అయ్యి ఉన్నాయి మిగతా ఎంతో చూడండి అవి కూడా ఉన్నాయి కానీ అవి ఇన్యాక్టివ్గా ఉన్నాయి ఒకవేళ మనం యాక్టివ్ చేసుకోవాలంటే యాక్టివ్గా చేసుకోవాలంటే మనకి ఇంకా నెక్స్ట్ వస్తాం నెక్స్ట్ వస్తాం దానికి చూడండి నెక్స్ట్ దాని తర్వాత దాని తర్వాత వచ్చి మనం డెబిట్ నోట్ క్రెడిట్ నోట్ ని దీంట్లో ఇవ్వలేదు నేను మంచి అక్కడ నిన్న చేసిన దాంట్లో వచ్చింది కదా చూడండి నిన్న చేసిన దాంట్లో వచ్చింది ఇక్కడ దీంట్లో ఇవ్వలేదు నేను ఇస్తాను ఇప్పుడు మనకి ఇవి అయిపోయి ఇవ్వతే ఈ అకౌంటింగ్ వౌచర్లో ఇంకా రెండు ఉన్నాయి మనకి మనం దీంట్లో మిస్ అయింది పర్చేజ్ సేల్స్ తర్వాత డెబిట్ వౌచర్ క్రెడిట్ వౌచర్ ఐ మీన్ డెబిట్ నోట్ క్రెడిట్ నోట్ ఇప్పుడు మనం సేల్ చేసాము సేల్ చేసి ఇక్కడ ఉంది చెప్తాను దాన్ని చూడండి చూడండి పేమెంట్ రిసిప్ట్స్ ఇవ్వండి పర్చేజ్ రిటర్న్స్ డెబిట్ నోట్
डेबिट नोट आल्ट प्लस आल्ट प्लस एफ सिक्स क्रेडिट नोट सो दिन ऐडेस्ट सो इधी डेबिट नोट के अभी मन की बोर्ड अभी मन दूसरा स्पेषल वोचर अन्ट चूँ इक इन मन की डेबिट नोट कावाल क्रेडिट नोट कावाल कदा डेबिट नोट क्रेडिट नोट मन की इन डेबिट नोट क्रेडिट नोट कावाले कदा इवीड डिजेबल मैं एनेबल इंत इन चूँ डेबिट नोट क्रेडिट नोट कावाल मन की मन डेबिट नोट डेबिट नोट आल्ट एफ आल्ट एफ चूँ डेलीवरी नोट सारी डेलीवरी नोट का डेबिट नोट दींटो चोट पैन आल्ट एफ आल्ट एफ सिक्स चूस मन दी डेबिट नोट क्रेडिट नोट वीट की मैं मन इवे आल डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्रेडिट नोट आल्ट एफ सिक्स डेबिट नोट आल्ट एफ उ अभी मन अदी कांबिने की सिंगि की काबिने की ओके ना दा तर सपोज इंक वेरे मन कावाल मन कावाल इक चूस्ते चूँ रिसीप्ट पेमेंट इन अकोटिंग वोचेस अभी मन के एनेबल एंटे मन से पन रोज अकोटिंग वोचेसाई का अवी एनेबल वेरे वोचे मन चेयर मन एनेबल चुस्काली उदाहरण की सिम एग्जापल चाहे स्टाक जर्नल मन कावाल मन मन की गूड्स तो डीलते स्टाक एंत एंत बस अलागे स्टाक ने उपयोग की स्टाक जर्नल मन मर फ्यूचर वस्तु आल्ट एफ सल्ट एफ फाइव आल्ट एफ सिक्स आल्ट एफ सल्ट उ कंट्रोल उ आल्ट एफ सीन मन की डिजेबल इध मन कावाले दिन क्ली अड़ी एनेबल द इनवेटरी फीचर फार युवर कंपनी बिकाजी दींट इनवेटरी फीचर्स एनेबल चयटी अभी अड़ी एनेबल एस एस एनेबल इन स्टाक जर्नल ओपन अटाक जर्नल एनेबल चूँ वोचर के स्टाक जर्नल एनेबल इन दींट एफ टेन के चूँ एफ टेन के चूँ स्टाक जर्नल चूँ स्टाक जर्नल एनेबल कदा स्टाक जर्नल एनेबल इंत डिजेबल इप्ड मैं एनेबल एनेबल अलावी एनेबल सो इला डिजेबल मन एनेबल लेकिन क्रोतगाते क्रोतदा मन क्रियेटा मन क्रियेटू आल्ट एफ सटन नोकीते मन स्टाक जर्नल ओपन अन नोकीते बटन ओपन अब मन की इधी मन अकोट की वोचे सर वीट इंकोट मिगली जर्नल वोचर चूँ चूँ फस्ट का वोचर पेमेंट वोचर रिसीप्ट वोचर सेल्स वोचर पर्चे वोचर डेबिट नोट क्रेडिट नोट इवीं सर इवी का अदर वोचेस इवे का वाट वेट रिकार्ड चयले ट्रांसाशन सर अवेवी ट्रांसाशन ओपन बस ओपन एंट्री डेडिकेशन एंट्री ट्रांसफर एंट्री क्लोजिंग एंट्री अडजस्टमेंट एंट्री चक् रिजन डिप्रिशिये क्रेडिट पर्चे क्रेडिट पर्चे आर् सेल आफ क्रेडिट पर्चे आर् असे क्या पर्चे अच्छे मन की क्या पेमेंट रिसीप्टी पर्चे सेल अला ड्राइंग्स आफ् गूड्स आर् अदर असे बै ओनर इच्छा अवी जर्नल वस्ताई जर्नल जर्नल एफ सो दींट एफ सोकते चूँ इन चूँ एफ सर्नल दींट नोकना सर एफ सोकन जर्नल जर्नल मिगता की फाम वेरे उ जर्नल मन मैनुअल जर्नल एंट्री से मैनुअल जर्नल बुक्त एंटर ये डेबिट क्रिएट अदे विधि आ जर्नल आ फाम लुटी का मिगता ओवचर वेरे फाम उ ओवचर इधे मादर का डेबिट क्रेडिट विधा डेबिट क्रेडिट मन मार्च को अवी मन तरह से मैं अन्नी अकोटिंग वोचेस अकोटिंग वोचेस ने इन मन अदर की अभी का एफ फोर नीचे एफ टेन वरक उ कदा अभी प्लस आल्ट एफ आल्ट एफ सिक्स अभी स्पेषल दीं दट इज पार्ट आफ् एफ टेन इवन इवन ने इवी का नाक मुझे पद की तरह ने सो नाक मुझे अवेदे फंशन की फर् अदर पर्पस् अदर यूज नंबर वन एफ वन एफ वन वी हेल्प चूँ मन मैं सैटिंग से रईट सैड रईट कॉर्नर एफ वन उवी मन मन या 
ట్యాలీ ఏంటి వర్షను ఎడ్యుకేషన్ వేషణ ఏంటి దాని డిసైడ్ తెలుసుకోవడానికి అలాగే ఇతరత్ర లైసెన్స్ సెట్టింగ్లు చేసుకోవడానికి అన్నిటికీ మనం దీన్ని ఉపయోగిస్తాం ఇది వచ్చి హెల్ప్ అనమాట సో ఎఫ్ వన్ హెల్ప్ ది సో ఎఫ్ వన్ అనేది హెల్ప్ లైక్ నెక్స్ట్ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ మనం నేను మీకు చెప్పాల ఎఫ్ టూ చెప్పాను ఎఫ్ త్రీ చెప్పాను మూడు ఉన్నాయి దాంట్లో నేర్చుకున్నాను కానీ ఎఫ్ టూ గురించి చెప్పాలి ఎఫ్ టూ ఏంటంటే ఎఫ్ టూ రెండు ఎఫ్ త్రీలో రెండు ఉన్నాయి చూసారా ఎఫ్ త్రీ అంటే చేంజ్ కంపెనీ ఎఫ్ త్రీ ఆల్ట్ ఎఫ్ త్రీ సెలెక్ట్ కంపెనీ కంట్రోల్ ఎఫ్ త్రీ షర్ట్ కంపెనీ నేర్చుకున్నాను ఇంతకు ముందే ఆల్రెడీ ఇది మాత్రం నేర్చుకోవాలి కానీ డేట్కి వస్తే ఇప్పుడు డేట్ దాటో రెండు ఉంటాయి ఎఫ్ టూ ఆల్ట్ ఎఫ్ టూ చూడండి ఎఫ్ టూ ఒకటి ఆల్ట్ ఎఫ్ టూ ఇది వచ్చి హెల్త్ ఒకటే కాబట్టి ఎఫ్ టూ ఒకటి ఆల్ట్ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ టూ ఆల్ట్ ఎఫ్ టూ అంటే డేట్కి సంబంధించింది చూడండి ఇప్పుడు ఎఫ్ టూ ఎఫ్ టూ ఆల్ట్ ఎఫ్ టూ అంటే ఎఫ్ టూ అంటే చేంజ్ ద డేట్ మనం చేంజ్ చేసి వర్క్ చేస్తున్నాం డేట్ మార్చాలి ఎలా మార్చాలి కాబట్టి ఎఫ్ టూ నొక్కినట్టయితే అది డేట్ అడుగుతుంది మనం ఎఫ్ టూ నొక్కితే ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ డేట్ వస్తుంది ఇప్పుడు సెకండ్ ఉంది మనం ఎఫ్ టూ నొక్కేమంటే థర్డ్ చూపిస్తుంది అంటే థర్డ్ సెట్ అవుతుంది అనమాట లేదు మనం ఇంకేదైనా సెట్ చేసుకోవడం మనం టైప్ చేయాలి రెండు సెకండ్ మనం ఎంటర్ చేస్తున్నాం సపోజ్ ఫిఫ్త్ వేయాలనుకోండి ఎఫ్ టూ నొక్కి ఫైవ్ ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ వేస్తే ఫిఫ్త్కి వెళ్ళిపోద్ది లేదు మనం ఏం డేట్ వేయకుండా ఎఫ్ టూ నొక్కినట్లయితే సెకండ్ డేట్ నుంచి థర్డ్ డేట్ నెక్స్ట్ డేట్కి వెళ్తుంది ఇది ఎఫ్ టూ చేంజ్ డేట్ నెక్స్ట్ ఆల్ట్ ఎఫ్ టూ ఆల్ట్ ఎఫ్ టూ అంటే ఎఫ్ టూ అంటే ఏం చెప్పాను చూడండి ఎఫ్ టూ చేంజ్ ద డేట్ ఆల్ట్ ఎఫ్ టూ చేంజ్ పీరియడ్ అది ఆల్ట్ ఎఫ్ టూ ఇప్పుడు దీంట్లో ఆల్ట్ చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఓచర్స్ వేస్తున్నాం ఈ ఓచర్స్ చూడండి ఓచరు ఫస్ట్ డేట్ ఉంది ఫస్ట్ డేట్ ఈ ఓచరు సపోజ్ చూడండి డేట్ ఎంత ఉంది ఫస్ట్ ఒక ఓకే ఫస్ట్ మే ఉంది ఈ ఫస్ట్ మే ఉంది డేట్ డేట్ దీని డేట్ చేంజ్ చేయాలంటే మనం చూడండి ఎఫ్ టూ అని చెప్పి ఎఫ్ టూ నొక్కినట్లయితే చూడండి ఆటోమేటిక్ సెకండ్ మే వచ్చేసింది సో మనం ఎంటర్ చేస్తే సెకండ్ మే ఫిక్స్ అవుతుంది లేదు వేరే డేట్ ఫిక్స్ చేయాలా ఇప్పుడు మిగతా మధ్యలో పని చేయదు కాబట్టి నేను థర్టీ ఫస్ట్ చేస్తాను థర్టీ ఫస్ట్ మే చేయాలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సో థర్టీ ఫస్ట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ డే అయితే ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది ఎఫ్ టూ క్లిక్ చేస్తే లేదు మనం వేరే డేట్ ఇవ్వండి ఆ డేట్ ఇస్తే ఆర్డర్ టైప్ చేసినట్లయితే తీసుకుంటుంది ఇది చేంజ్ ద డేట్ ఓకేనా రెండవది దాంట్లోనే సారీ దాంట్లోనే రెండవది ఆల్ట్ ఎఫ్ టూ ఆల్ట్ ఎఫ్ టూ అంటే చేంజ్ ద పీరియడ్ పీరియడ్ ఏంటి ఒక రోజు నుంచి ఇంకొక రోజు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి థర్టీ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మే లేదంటే ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టు థర్టీ ఫస్ట్ మా చేతనా సరే కొంతకాలాన్ని సూచించేది పీరియడ్ అంటాం ఆ పీరియడ్ని మనం చేంజ్ చేయాలంటే మనం ఆల్ట్ ఎఫ్ టూ నొక్కాలి ఇప్పుడు అది ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మనం ఇప్పుడు ఏదన్నా సరే ఇప్పుడు చేస్తున్నాం కదా జనరల్ గా ఓచర్ లోకి రాదది ఎందుకు మామూలుగా ఏదైనా రిపోర్ట్ లకు మాత్రమే ఇప్పుడు ఓచర్ అనేది ఏంది ప్రతి ఏదైనా ఒక రోజు చేస్తాం డేట్ మార్చుకుంటూ ఉంటాం ఒక పీరియడ్ కి సంబంధించి ఏం ఓచర్లు ఓచర్ వేయడం అకౌంటింగ్ ఓచర్ అనేది వేయం కాబట్టి రిపోర్ట్లలో ఉపయోగిస్తాం పీరియడ్ డెటార్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఏ రోజు నుంచి ఏ రోజు వరకు అలా అలాంటప్పుడు చూడండి ఉదాహరణకి ఇప్పుడు దీంట్లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ తీసుకున్నాం కదా ఉదాహరణకి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ తీసుకుంటాం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ తీసుకుంటే చూడండి ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టు థర్టీ ఫస్ట్ మే వరకు తీసాం మనం నిన్న వేసింది అలా కాకుండా ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టు థర్టీ ఫస్ట్ కాకుండా ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టు ట్వంటీ టూ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు అనుకో ఆల్ట్ ఎఫ్ టూ ఆల్ట్ ఎఫ్ టూ నొక్కినట్లయితే ఆల్ట్ ఎఫ్ టూ నొక్కినట్లయితే ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ త్రీ నేను థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ త్రీ వెనక ఉంది కదా కాబట్టి రాదు కాబట్టి సంవత్సరం రాకపోయినా సరే ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ టూ టు థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ త్రీ ఏం చేసాం పీరియడ్ ని మార్చుకున్నాం లేదు దీన్ని మళ్ళా ఆల్ట్ ఎఫ్ టూ నొక్కినట్టయితే ఆల్ట్ ఎఫ్ టూ వన్ ఫోర్ లేకపోతే వన్ ఫోర్ కాదు సపోజ్ వన్ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ ఇది ట్వంటీ టూ కాబట్టి తీసుకుంటుంది వన్ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ నుంచి థర్టీ వన్ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ థర్టీ వన్ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ సంవత్సరం వేయకపోయినా అది ఆటోమేటిక్ తీసుకుంటుంది థర్టీ వన్ ఫైవ్ సో అది ఫస్ట్ మే నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ వన్ మంత్ ఆ వన్ మంత్ పీరియడ్ కి మనం తీసుకున్నాము ఇట్లా ఎఫ్ టూ నొక్కినట్లయితే మనం అది ఆల్ట్ 
ఏదో ఇప్పుడు ఏప్రిల్ నుంచి మే ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ ఇలా అలా కాకుండా ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ అంటే ఇయర్ బిగినింగ్ నుంచి ఇయర్ ఎండింగ్ వరకు ఇయర్ బిగినింగ్ నుంచి ఇయర్ ఎండింగ్ వరకు కన్న తీసుకున్నట్టయితే టోటల్ ఫైనాన్షియల్ ఎయిట్ అయితే మనం డేట్లో ఇవ్వాల్సిన అవసరం లే ఇది బ్లాంక్ ఇది ఇది అన్ని అన్ని బ్లాంక్ ఇచ్చేయచ్చు అనమాట అంటే ఆల్ టెఫ్ టు మనం ఇవ్వలేదు ఆల్ టెఫ్ టు ఇస్తే ఇది ఇచ్చినా సరే దీన్ని ఇవ్వలేదు అనుకో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మే అయితే థర్టీ ఫస్ట్ మే ఇవ్వాలి అప్పుడు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మే అవుతుంది అలా కాకుండా మనం ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ అనుకోండి దానికి డేటే ఇవ్వక్కర్లా ఇచ్చేస్తే అది డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ దాకా తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ మే దాకా తీసుకోండి కాబట్టి ఆల్రెడీ ఎంట్రీలు అది ఫస్ట్ మే వరకే తీసుకుంది ఓకేనా సో ఇలాగా పీరియడ్ చేంజ్ దానికి పీరియడ్ చేంజ్ చేయడానికి ఆల్ట్ ఎఫ్ త్రీ పీరియడ్ చేంజ్ ఒట్టి ఎఫ్ త్రీ మాకు జస్ట్ ఎఫ్ ఎఫ్ త్రీ వచ్చి సింపుల్ ఎఫ్ త్రీ సో ఎఫ్ త్రీ వచ్చి సారీ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ టూ వచ్చి చేంజ్ ద డేట్ ఆల్ట్ ఎఫ్ టూ వచ్చి చేంజ్ ద పీరియడ్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి ఎఫ్ త్రీ ఆల్రెడీ మనం ఎఫ్ త్రీ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం ఎఫ్ త్రీలో మూడు ఉన్నాయి ఎఫ్ త్రీ అనేది చేంజ్ ద కంపెనీ ఒక కంపెనీ చూస్తున్నాం దాన్ని చేంజ్ చేయాలంటే ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఎఫ్ త్రీ నొక్కినట్లయితే ఆ లిస్ట్ వస్తుంది దాంట్లో ఏదిగా ఉంటే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది లోడ్ అవుతుంది నంబర్ త్రీ నెక్స్ట్ నంబర్ది ఆల్ట్ ఎఫ్ త్రీ ఆల్ట్ ఎఫ్ త్రీ గురించి అయితే సెలెక్ట్ కంపెనీ పేజ్ కంపెనీ లిస్ట్ ఉంటుంది కదా సెలెక్ట్ కంపెనీ పేజ్కి వెళ్తాం మనం ఏ కంపెనీ కావాలంటే ఆ కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది రెండవది ఆల్ట్ ఎఫ్ త్రీ అలాగే షర్ట్ ఎఫ్ షర్ట్ షర్ట్ కంపెనీ అంటే సపోజ్ మనం ఆల్ట్ ఎఫ్ త్రీ ఉంది ఆల్ట్ ఎఫ్ త్రీలో మనం ఒక కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇంకో రెండు కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకుందాం రెండు కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఆధార్ ట్రేడర్స్ లోడ్ అయ్యి ఉంది ఇది ఉంది మనం దీన్ని తీసుకుంటే ఇది లోడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం షర్ట్ కంపెనీ తీసుకున్నట్లయితే షర్ట్ కంపెనీ అంటే ఈ రెండింటి ఒక కంపెనీ షర్ట్ చేసేస్తున్నాం ఇప్పుడు రాధా ట్రేడర్స్ షర్ట్ కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం చేసేస్తే రాధా కంపెనీ షర్ట్ అయిపోయింది క్లోజ్ కాల షర్ట్ అయింది షర్ట్ అయిపోయింది క్లోజ్ అయింది డేటా బేస్ లో ఉన్న చూడండి ఇప్పుడు ఆల్ టెఫ్ త్రీ చేస్తే సెలెక్ట్ కంపెనీకి వెళ్తే ఉన్నాయి అన్ని కంపెనీ డేటా బేస్ లో ఉంటుంది కానీ గేట్ వే ఆఫ్ ట్యాలీ నుంచి క్లోజ్ అయిపోయి డేటా బేస్ లో ఉంటుంది గేట్ వే ఆఫ్ ట్యాలీ లో క్లోజ్ అవుతుంది అది అనమాట షర్ట్ ద కంపెనీ ఇది ఆల్ట్ ఎఫ్ త్రీ అండ్ ఎఫ్ త్రీ అండ్ కంట్రోల్ ఎఫ్ త్రీ ఇది ఇవన్నమాట సరేనా సో ఎఫ్ ఫోర్ కాంట్రా దానికి ముందు ఎఫ్ వన్ హెల్ప్ ఎఫ్ టూ చేంజ్ ద డేట్ ఆల్ ఎఫ్ టూ చేంజ్ ద పీరియడ్ ఎఫ్ త్రీ చేంజ్ కంపెనీ ఆల్ ఎఫ్ త్రీ సెలెక్ట్ కంపెనీ కంట్రోల్ ఎఫ్ త్రీ షర్ట్ కంపెనీ ఇది నేర్చుకోండి ఇవంతా కరెక్ట్ గా రాసుకోండి దాని తర్వాత సో అయిపోయింది టెన్ కి నై ఫోర్ కి ముందు నేర్చుకున్నాం ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు టెన్ తర్వాత ఉన్నాయి రెండు ఎఫ్ లెవెన్ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ మొత్తం ట్వెల్వ్ ఉంటాయి దీంట్లో కాబట్టి ఎఫ్ లెవెన్ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో మనం నేర్చుకుంటాం ఇది నెక్స్ట్ టాపిక్ నెక్స్ట్ టాపిక్ అదే మనకి ఎఫ్ లెవెన్ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ లెవెన్ అంటే కంపెనీ ఫీచర్స్ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ అంటే ఎఫ్ ట్వెల్వ్ అంటే మనకి దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఎఫ్ ట్వెల్వ్ అంటే కన్ఫిగరేషన్ అంటాం దీనికి డిఫరెన్స్ అప్పుడు నేర్చుకుంటాం సింపుల్ గా చెప్తాను కంపెనీ ఫీచర్స్ అంటే మనం రికార్డ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఫీచర్లు మనకి కావాలి ఆ ఫీచర్స్ ఆల్రెడీ ఎఫ్ లెవెన్ ఫీచర్స్ అనమాట ఎఫ్ లెవెన్ లో ఆ ఫీచర్స్ అన్ని ఉంటాయి ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అనమాట అవన్నీ ఉంటాయి ఎప్పుడు అలాగే ఉంటాయి వాటిల్లో మనకి ఏమి కావాలంటే వాటిని మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎస్ నొక్కితే ఎనేబుల్ అవుతుంది వద్దు అనుకుంటే నో నొక్కితే డిజేబుల్ అవుతుంది ఏమి కావాలో అవి ఆ ఫీచర్స్ ని ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు డిజేబుల్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఫీచర్స్ మాత్రం ఫిక్స్ ఉంటాయి మారం అవే ఉంటాయి ఇప్పుడు వాటిలో మనకి ఏం కావాలో అవి తీసుకోవచ్చు ఏమొద్దు అనుకుంటే వాటిని మనం డిజేబుల్ చేయొచ్చు దాన్ని ఏమంటే కంపెనీ ఫీచర్స్ అంటాం నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఫీచర్స్ ఆల్రెడీ మనకు ఉంటాయి కంపెనీలో ఫీచర్స్ లో లేని ఉంటే ఉన్నా అవి మనకు అవసరం అయినాయి అంటే వాటిని మనం ట్యాలీలోకి తెచ్చుకోవాలి దాన్ని కన్ఫిగరేషన్ అంటాం దాన్ని కన్ఫిగరేషన్ ఆ కన్ఫిగరేషన్ వెళ్ళి మనకి ఏదైతే లేదో దీంట్లో ఫీచర్స్ లో లేదో దానికి సెలెక్ట్ చేసుకొని చేసినట్లయితే అది కన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు కావాల్సిన బ
ట్రాన్సాక్షన్ చూసి ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఏ యొక్క అకౌంటింగ్ ఓవిచర్ లో మనం ఎంటర్ చేయాలి ఏ అకౌంటింగ్ ఫీచర్ ఓవిచర్ లో మనం రికార్డ్ చేయాలి అనేది మనం నిర్ణయించుకొని మనం రికార్డ్ చేయాలి అంటే మనం కరెక్ట్ గా ఆ మన ట్రాన్సాక్షన్ చూసి దాన్ని బట్టి చూసి దాని నేచర్ ని బట్టి మనం ఏ అకౌంటింగ్ ఓవిచర్ లో ఎంటర్ చేయాలో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే కరెక్ట్ ఓవిచర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా సెలెక్ట్ కరెక్ట్ ఓవిచర్స్ ఫర్ రికార్డింగ్ ఎంట్రీస్ ఇన్ టాలీ ప్రైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒక ప్రాబ్లమ్ నేను చేశాను చూడండి ఒక ప్రాబ్లమ్ ని కొంచెం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంది ఆ ట్రాన్సాక్షన్ చూసి నేను ఆన్సర్ కూడా పెట్టినాను అక్కడ కానీ మనం ఆ ట్రాన్సాక్షన్ బట్టి చేద్దాం టైం ఉందా దాంట్లో ఓపెన్ చేద్దాం నెక్స్ట్ రేపు రేపు ఎఫ్ లెవ్ ఫీచర్స్ కదా రేపు ఏం చేస్తా ఉంటే ఈ సెలెక్ట్ ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్ రేపు చేద్దాం ఎందుకంటే వాట్ ఆర్ కంపెనీ ఫీచర్స్ అండ్ కంపెనీగేషన్ ఇది చాలా సింపుల్ చిన్న వీడియో అవుతుంది కాబట్టి దీని దాంతో కలిపి మనం ఈ ఓచర్స్ ఏ డిసైడ్ చేస్తాం ఏ యొక్క అకౌంటింగ్ ఓచర్స్ ఎంటర్ చేయాలా అనే చేస్తాం ప్రాబ్లం తర్వాత ఈ ఫీచర్స్ కన్ఫిగరేషన్ వాటికి సంబంధించి కూడా తీసుకుందాం సో రేపు దాంట్లో ఈ వీడియోని కలుపుతాం ఎందుకంటే ఇది యాక్చువల్ గా ఇది ఈ రోజు సో దీనికి నేను రేపు దాంట్లో కలపకుండా దీన్ని సపరేట్ గా మళ్ళీ రేపు తీసుకుంటాను అంటే ఇంకొక ఓచర్ ఒకటే అదే ఈ రోజు చేసినటువంటి ఇదే దాన్ని రేపు కంటిన్యూ చేస్తాం అది ఇదే కానీ రేపు కంటిన్యూ చేస్తాం ఇదే వీడియో ఇదే వీడియో రేపు కంటిన్యూ చేస్తాం ఓకేనా రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం దీన్ని లేదంటే ఇప్పుడు టైం అయింది సరే చేద్దామని ఇప్పుడే ఎందుకంటే ఇంకా లేట్ కాకుండా ఓకే నేను ఒక ప్రాబ్లమ్ ని చేశాను చూడండి ఫస్ట్ సింపుల్ ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ సింపుల్ ఏంటి ట్రాన్సాక్షన్ చూసి నేను డిసైడ్ చేయాలి మీరు దీన్ని చూడవద్దు దీన్ని చూడవద్దు చూడండి క్యాష్ బ్రాడ్ ఫర్ స్టార్టింగ్ బిజినెస్ ఎస్ క్యాపిటల్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఓనరు అంటే ప్రొపరేటర్ క్యాపిటల్ కింద అమౌంట్ వన్ ల్యాక్ రూపాయ వన్ ల్యాక్ తెచ్చాడు బిజినెస్ కి అంటే ఏంది క్యాష్ వన్ ల్యాక్ బిజినెస్ కి వచ్చింది అంటే ఏంది క్యాష్ మనకు వచ్చింది రిసీవ్ అయింది క్యాష్ క్యాష్ వచ్చింది అంటే దేంటి ఎంటర్ చేయాలి రిసిప్ట్ బౌచర్ ఎఫ్ సిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి క్యాష్ వచ్చింది అంటే రిసిప్ట్ బౌచర్ ఎఫ్ సిక్స్ లో మనం ఎంటర్ చేయాలి రిసిప్ట్ బౌచర్ అంతేనా క్యాష్ వచ్చింది అంటే రిసిప్ట్ బౌచర్ నెక్స్ట్ నెంబర్ టూ ఓపెన్డ్ అకౌంట్ ఇన్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విత్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ తో మనం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి అంటే అర్థమైంది మనకు వచ్చినట్టు క్యాష్ మన దగ్గర ఉంది ఈ క్యాష్ ని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లో కట్టి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినాం ఇట్ ఏంటిది చూడండి క్యాష్ టు బ్యాంక్ బ్యాంక్ టు క్యాష్ క్యాష్ టు పెట్టి క్యాష్ బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ బ్యాంక్ టు క్యాష్ క్యాష్ టు బ్యాంక్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మన మనతో జరిగే బయట ఎక్కడికి క్యాష్ పోదు రిటర్న్ ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ ఇది ఏమంటాం కాంట్రా ఓవర్చర్ అంటాం ఇది కాంట్రా ఓవర్చర్ చూడండి క్యాష్ టు పెట్టి క్యాష్ క్యాష్ టు బ్యాంక్ బ్యాంక్ టు క్యాష్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇవన్నీ మనం ముందు నేర్చుకుంటాం సరేనా వాటి ప్రకారం దేంట్లో ఎంటర్ చేయాలా కాంట్రా ఓవర్చర్ ఎలా రికార్డ్ చేయాలి ఇవన్నీ తర్వాత నేర్చుకున్నాం ముందు మనం కరెక్ట్ ఓవర్చర్ ని డిసైడ్ చేయాలి కరెక్ట్ ఓవర్చర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఆ ఓవర్చర్ లో ఎలా రికార్డ్ చేయాలని తర్వాత నేర్చుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకోటి సిక్స్ ఫోర్ ఏప్రిల్ గేవ్ ఫోర్ టూ ఫోర్ టూ థౌసండ్ రూపీస్ టు వెంకట్ యాజ్ నోన్ వెంకటకి లోన్ ఇచ్చాం ఎందుకని ఇవ్వని వెంకటకి మనం పే చేసినాం టూ థౌసండ్ రూపీస్ మనం పే చేసాం అంతే కదా పే చేసిన ఏంటి ఎంటర్ చేయాలి పేమెంట్ ఓవర్చర్ సో పేమెంట్ ఓవర్చర్ ఎఫ్ సిక్స్ దేనికి ఇచ్చాము ఎంత తర్వాత రికార్డింగ్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాం పేమెంట్ చేసాం కాబట్టి పేమెంట్ ఓవర్చర్ అంటే ఎఫ్ ఫైవ్ లో రికార్డ్ చేయాలి అని నెక్స్ట్ పర్చేస్డ్ బూట్స్ ఫర్ బిజినెస్ ఫర్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఫర్ క్యాష్ పర్చేస్డ్ బూట్స్ ఫర్ బిజినెస్ ఫర్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఫర్ క్యాష్ సో బూట్స్ ని బిజినెస్ కోసం పర్చేస్ చేసినాం అంటే దేంటి ఎంటర్ చేయాలి పర్చేస్ కోసం ఎంటర్ చేయాలి ఇది క్యాష్ ఇది క్యాష్ అయినా సరే క్రెడిట్ అయినా సరే క్యాష్ బుక్ క్యాష్ లో ఎంటర్ చేయకుండా రిసిప్ట్ పేమెంట్ ఎంటర్ చేయం మనం పర్చేస్ చేసే వాడు క్యాష్ పే చేసాం కానీ పేమెంట్ వచ్చేలా చేయం గూడ్స్ పర్చేస్ కానీ సేల్స్ కానీ ఏదో క్యాష్ అయినా సరే క్రెడిట్ అయినా సరే దానికి సంబంధించిన ఓచర్లోనే వేస్తాం కాబట్టి పర్చేస్ గూడ్స్ ఫర్ బిజినెస్ బై ఫిఫ్టీ వన్ ఫర్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ ఫర్ క్యాష్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎంటర్ ఇన్ పర్చేస్ ఓచర్
గుడ్స్ విచ్ వి పర్చేజ్ ఎక్కడ కొన్నాం మనం చూడండి ఇక్కడ గుడ్స్ పర్చేస్ ఫర్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ పర్చేస్ గుడ్స్ ఫర్ బిజినెస్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ ది గుడ్స్ విచ్ వి పర్చేస్ వాస్ సోల్డ్ టు వాటర్ పెడదాం ద గుడ్స్ విచ్ వి పర్చేస్ వర్ సోల్డ్ టు ఫర్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఫర్ క్యాష్ మనం క్యాష్కి అమ్మేసాం ఇక్కడ మనం క్యాష్కే కొన్నాం ఇక్కడ క్యాష్ కమ్మే ఇక్కడ క్రెడిట్ గురికి ఎట్లయినా సరే ఎలా కొన్నా ఎలా అమ్మినా సరే మనం గూడ్స్ ని సోల్ సేల్ చేసేస్తున్నాము క్యాష్ కి సేల్ చేసే అంటే ఏంటి అంటే ఎలా ఖచ్చితంగా సేల్స్ వౌచర్ లో ఎంటర్ చేయాలి సేల్స్ వౌచర్ లోనే ఎంటర్ చేయాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి పర్చేస్ ది మోటార్ సైకిల్ ఫర్ ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ బై ఇష్యూయింగ్ చెక్ ఆఫ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చూడండి మనం ఒక మోటార్ సైకిల్ కొన్నాం ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ కి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెక్ ఇచ్చి పర్చేస్ చేసాం మనం చూడండి మామూలుగా మోటార్ సైకిల్ పర్చేస్ చేస్తే క్రెడిట్ లో పర్చేస్ చేస్తే జర్నల్ లో వేస్తాం క్యాష్ పర్చేస్ చేసినట్టయితే క్యాష్ పే చేసినాం క్యాష్ అంటే బ్యాంక్ కానీ క్యాష్ కానీ సో బ్యాంక్ చెక్ ఇచ్చి పే చేసాం కాబట్టి దేంట్లో వస్తుంది ఇది ఖచ్చితంగా ఇది దేంట్లో వస్తుంది పేమెంట్ వౌచర్ లో వస్తుంది మనం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చెక్ ఇచ్చాం అంటే పేమెంట్ చేసాం కాబట్టి పేమెంట్ వౌచర్ లో వస్తుంది పేమెంట్ వౌచర్ ఎఫ్ ఫైవ్ సపోజ్ ఇదే మోటార్ సైకిల్ మనం క్రెడిట్ లో కొన్నట్లయితే క్రెడిట్ లో కొంటే దేంట్లో పర్చేస్ వౌచర్ లో ఎంటర్ చేయకూడదు ఇంకా దేంట్లో ఎంటర్ చేయలేము అప్పుడు ఏం చేయాలి దాన్ని జర్నల్ లో ఎంటర్ చేయాలి క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆర్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్ జర్నల్ వౌచర్ క్యాష్ పర్చేస్ ఆర్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్ ద పేమెంట్ ఆర్ రిజెక్ట్ వౌచర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆన్సర్ చూపించుకుంటే చెప్తాను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి పెయిడ్ ఏప్రిల్ మంత్ శాలరీ టు రంగా బై స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెక్ ఫైవ్ థౌసండ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెక్ ద్వారా రంగ అనేటువంటి మన స్టాఫ్ కి శాలరీ పే చేసాం దేనికైనా పే చేయని ఎవరికైనా పే చేయని మనం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెక్ ద్వారా పే చేసాము సో పే చేసామంటే ఏంది పేమెంట్ కాబట్టి దీన్ని పేమెంట్ వౌచర్ లో చూపించాలి నెక్స్ట్ దీని పేమెంట్ వౌచర్ లో చూపించాలి అంతే కదా దాంట్లో రికార్డ్ చేయాలి నెక్స్ట్ వీ యాజ్ వీ అరేంజ్ ఏ పర్సన్ టు బై ఫ్రమ్ రంగా ట్రేడర్ రామ ట్రేడర్ రామ్ ట్రేడర్స్ రామ్ ట్రేడర్స్ నుంచి పర్చేజ్ చేయడానికి ఒక వ్యక్తిని మనం ఏర్పాటు చేసాం దానికోసంగా వీ రిసీవ్ చెక్ ఫార్ థౌసండ్ రూపీస్ యాజ్ కమిషన్ ఈ రామ్ ట్రేడర్స్ అనేవాళ్ళు మనకి మనం పర్చేజ్ చేయించినందుకు గాను మనకి కమిషన్ ఇచ్చాడు ఏంది కమిషన్ ఇచ్చాడు ఆ కమిషన్ కోసం చెక్ ఇచ్చాడు మనకి ఆ చెక్ని మనం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో డిపాజిట్ చేసినాం సో ఎట్లయినా సరే క్యాష్ కాదు చెక్ ఇది వచ్చి మామూలు అయితే క్యాష్ చెక్ క్యాష్ టు బ్యాంక్ బ్యాంక్ టు క్యాష్ అయితేనే కాంట్రా ఇది చెక్ డిపాజిట్ చేసేది మామూలుగా డైరెక్ట్ ఎంట్రీ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కమిషన్ వచ్చింది మనకి దానికి వచ్చిందంటే బ్యాంకులు వేసాం బ్యాంకులు వేసేదానికి ఎంట్రీ అయ్యేది ఒకటే సరే కమిషన్ మనకు వచ్చింది కాబట్టి ఆదాయం వచ్చింది మనకి వచ్చిందంటే ఏం వచ్చింది డబ్బు క్యాష్ అన్నా చెక్ అన్న ఒకటి వచ్చింది కాబట్టి ఇదేం చేసింది మనకి రిసిప్ట్ ఆ పేమెంట్ ఆ రిసిప్ట్ సో దీన్ని రిసిప్ట్ వచ్చి లో వేయాలి రిసిప్ట్ వచ్చర్ ఎఫ్ సిక్స్ అంతేనా రిసిప్ట్ వచ్చి లో వేస్తాం దాని తర్వాత దాని తర్వాత వచ్చి చూడండి నెక్స్ట్ వీ పర్చేస్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ సూపర్ మార్కెట్ ఫార్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ నా ఫ్రీజి సో సూపర్ మార్కెట్ నుంచి మనం టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ గూడ్స్ కొన్నాం క్రెడిట్ లో క్రెడిట్ పర్చేజ్ చేసినా సరే క్యాష్ పర్చేజ్ చేసినా సరే పర్చేజ్ చేసిన గూడ్స్ కాబట్టి గూడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తే దాన్ని మనం దేంట్ ఎంటర్ చేస్తాం పర్చేజ్ వౌచర్ లోనే ఎంటర్ చేస్తాం కాబట్టి చూడండి పర్చేజ్ వౌచర్ అంటే ఏంది పర్చేజ్ వౌచర్ ఎఫ్ నైన్ చూడండి పర్చేజ్ వౌచర్ ఎఫ్ నైన్ లో ఎంటర్ చేస్తాం ఎందుకని సూపర్ మార్కెట్ నుంచి మనం క్రెడిట్ మీద కొన్నాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఏదో ఉంది చూడండి సోల్డ్ టు రామ్ ట్రేడర్స్ ద గూడ్స్ పర్చేజ్ ఫ్రమ్ సూపర్ మార్కెట్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ సూపర్ మార్కెట్ నుంచి మనం కొన్నటువంటి టెన్ థౌసండ్ ఉంది కదా సార్ గూడ్స్ ఆ గూడ్స్ ని మనం ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ కి ఎవరికి అమ్మాం సూపర్ ఐ మీన్ రామ్ ట్రేడర్స్ కి అమ్మినాము సో అమ్మినామంటే క్యాష్ కి అమ్మేమని లేదు కదా లేకపోయినా మనిషి పేరు ఉందంటే అది క్రెడిట్ అని అర్థం సరే క్రెడిట్ అయినా క్యాష్ అయినా సరే ఏదైనా సరే మనం అమ్మాము ఇక్కడ మనం కొన్నాం సూపర్ మార్కెట్ నుంచి పర్చేజ్ వౌచర్ ఇప్పుడు మనం వేసాం అమ్మాం అమ్మాం కాబట్టి సేల్స్ వౌచర్ సింపుల్ సో ఎఫ్ నైన్ ఇది వచ్చి ఎఫ్ ఎయిట్ సేల్స్ వౌచర్ లో ఎంటర్ చేస్తాం మనం గూడ్స్ సేల్ చేసాం ఎక్కడి నుంచి కొన్నావా
రా ట్రేడర్స్ కమ్మి అవును సేల్స్ వచ్చింది ఎంటర్ చేసాం ఆ అమ్మింది మనకి రిటర్న్ వచ్చింది అంటే సేల్స్ రిటర్న్స్ అంటాం సేల్స్ రిటర్న్స్ వస్తే ఏం చేస్తాం సేల్స్ రిటర్న్స్ అయితే దానికి వచ్చిన ఏం చేస్తాం రామ్ ట్రేడర్స్ మనకి మనం అమ్మాము అమ్మినప్పుడు డెబ్యూట్ చేస్తాం మనకి రిటర్న్ చేసాడు అంటే మనకి ఇచ్చాడు అంటే అతను అకౌంట్ ఏం చేయాలి మనం క్రెడిట్ చేయాలి కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం అంటే క్రెడిట్ నోట్ వౌచర్ ఇస్తాం ఏమంటే చేస్తాం క్రెడిట్ నోట్ వౌచర్ క్రెడిట్ నోట్ అంటే ఏంది క్రెడిట్ నోట్ ఆల్ట్ ఎఫ్ సిక్స్ డెబిట్ నోట్ ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫైవ్ క్రెడిట్ నోట్ ఆల్ట్ ఎఫ్ సిక్స్ ఎందుకని క్రెడిట్ నోటు రాముకి మనం అమ్మాము సో మనకి సేల్ చేసాము సేల్ చేసిన గూడ్స్ రిటర్న్ వచ్చింది కాబట్టి సోల్డ్ గూడ్స్ మనకి దాన్ని ఏమంటాం సేల్స్ రిటర్న్స్ సేల్స్ రిటర్న్స్ అంటే మనం క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు చూడండి రామ్ కి అమ్మాము అతను మనం వెయిట్ చేశాడు మనం ఎక్కడి నుంచి కొన్నాం అది మనం సూపర్ మార్కెట్ నుంచి కొన్నింది అమ్మాము రామ్ కి సూపర్ మార్కెట్ నుంచి కొన్నాం కాబట్టి దాన్ని మనం సూపర్ మార్కెట్ ఇచ్చాలి కదా చెడిపోయింది గూడ్స్ డ్యామేజ్ అయింది కాబట్టి పర్చేస్డ్ ఫర్నిచర్ అది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఆ వస్తుంది రండి పర్చేస్డ్ ఫర్నిచర్ ఫ్రమ్ రాజు ఫర్నిచర్ ఆన్ క్రెడిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఆన్ క్రెడిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ కి క్రెడిట్ మీద ఫర్నిచర్ కొన్నాం ఫర్నిచర్ అనేది గూడ్సా కా ఫర్నిచర్ అనేది గూడ్స్ కాదు గూడ్స్ కాబట్టి అటెస్ అసెట్ కొన్నట్లయితే క్యాష్ కొన్నట్లయితే పేమెంట్ చేస్తే పేమెంట్ వచ్చే లేస్తాం క్యాష్ కొంటే క్రెడిట్ కి పర్చేజ్ చేసినట్లయితే అది పర్చేజ్ కాదు పర్చేజ్ రిజిస్టర్ ఎంటర్ చేయలేం క్యాష్ ఇవ్వలేదు మనం క్యాష్ బుక్ క్యాష్ పేమెంట్ ఎంటర్ చేయలేం కాబట్టి దీన్ని ఎంత ఇది పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్ పర్చేజ్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఆన్ క్రెడిట్ దాన్ని ఖచ్చితంగా ఇది ఏంటి అలా జర్నల్ వౌచర్ లో ఎంటర్ చేయాలి జర్నల్ వౌచర్ లో ఎంటర్ చేయాలి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ గూడ్స్ రిటర్న్ బై రామ్ ట్రేడర్స్ రామ్ ట్రేడర్స్ మనకు గూడ్స్ రిటర్న్ ఇచ్చాడు కదా ఆ రిటర్న్ చేసిన గూడ్స్ ని రిటర్న్ బ్యాక్ టు సూపర్ మార్కెట్ దాన్ని మనం ఎక్కడ కొన్నాం సూపర్ మార్కెట్ లో కొన్నాం మనం పర్చేస్ గూడ్స్ కాబట్టి ఇతను రిటర్న్ చేస్తే గూడ్స్ డ్యామేజ్ అయింది దాన్ని మనం వాళ్ళకి రిటర్న్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి గూడ్స్ రిటర్న్ బై రామ్ ట్రేడర్స్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు సూపర్ మార్కెట్ ఫర్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కొనంది రెడ్డి ఇంతకుముందు రామ్ ట్రేడర్స్ మనం అమ్మాం సేల్స్ మనం రిటర్న్ చేశాడు సేల్స్ రిటర్న్స్ ఇప్పుడు మనం పర్చేస్ ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం దీని ఏమంటాం పర్చేస్ రిటర్న్స్ అంటాం పర్చేస్ ఏంటంటే డెబిట్ నోట్ వౌచర్ ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫైవ్ దీంట్లో మనం చేస్తాం సో ఇతను మనకి రిటర్న్ చేశాడు సేల్స్ రిటర్న్స్ మనం రా సూపర్ మార్కెట్ కి రిటర్న్ చేసాం అది మనకు పర్చేస్ రిటర్న్స్ సరేనా నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ సింపుల్ చూడండి ఇక్కడ విత్రాన్ ఫ్రమ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ చూచే చెక్ ద్వారా మనం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ విత్రా చేసుకున్నా అంటే ఏం విత్రా చేస్తాం క్యాష్ సో బ్యాంక్ టు క్యాష్ క్యాష్ టు బ్యాంక్ బ్యాంక్ టు క్యాష్ బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ బ్యాంక్ క్యాష్ టు పెట్టి క్యాష్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి మన మనకు సంబంధించినవి అవి అర్థమైందా కాబట్టి ఇవన్నీ ఏం దాంట్లో ఎంటర్ చేస్తాం కాంట్రా వౌచర్ సో కాంట్రా వౌచర్ ఎఫ్ ఫోర్ బ్యాంక్ లో వేసిన ఫస్ట్ లో వేసాం చూడండి స్టేట్ బ్యాంక్ లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసాం ఇక్కడ కాంట్రా వౌచరే ఇప్పుడు మనం స్టేట్ బ్యాంక్ నుంచి విత్రా చేసుకున్నాం డబ్బులు విత్రా చేసాం అమౌంట్ విత్రా చేసుకున్నాం చెక్ ద్వారా అదేనా సరే ఐ మీన్ కాంట్రా 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 వౌచరు అది కాంట్రా వౌచరే విత్రా చేసుకుంది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఉంది పదహారు ఇది దీంట్లో ది కమిషన్ చెక్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఫ్రమ్ ట్రేడర్ రామ్ ట్రేడర్స్ చూడండి మనం రామ్ ట్రేడర్స్ కి ఒక ఒక పర్చే బయ్యర్ ని మనం చూపించాం చూపించినందువల్ల రామ్ ట్రేడర్స్ ఏం చేశాడు ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ మనకి చెక్ ఇచ్చాడు కమిషన్ ఆ కమిషన్ ని బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసాం ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆ కమిషన్ గా వచ్చినటువంటి చెక్ ఫైవ్ థౌసండ్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ రామ్ ట్రేడర్స్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ బ్యాంక్ ఇస్ డిజ్ అన్నాడు బౌన్స్ ఆ చెక్ వెనక్కి వచ్చింది బౌన్స్ అయిపోయి రిటర్న్ అయింది బౌన్స్ అయిపోయి రిటర్న్ అయిపోతే ఇది పేమెంటా కాదు రిసిప్టా కాదు పర్చేస్ కాదు సేల్ కాదు కాదు దేంట్లో వేయాలి దీన్ని వేరే దాంట్లో వేయలేము అందువల్ల దీన్ని అంతే జర్నల్ వౌచర్ లో వేస్తాం జర్నల్ వౌచరు చెప్పాను కదా డిజైన్ ఆర్డర్ చెక్ చేసు జర్నల్ వౌచర్ కానీ దీంట్లో వచ్చిన డిస్ప్యూట్ దీన్ని మనం రిసిప్ట్ వౌచర్లో కూడా వేయొచ్చు పేమెంట్ వౌచర్లో కూడా వేయొచ్చు ఎందుకంటే మనకి చెక్ వచ్చింది వచ్చినప్పుడు చెక్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం రిసిప్ట్ చేస్తాం రిసిప్ట్ చేస్తాం చెప్పేసి బ్యాంకులు వేసాం అంటే దానికి సపరేట్ ఎంట్రీ ఏం మొత్తం ఒకటే ఆ నుంచి చెక్ వచ్చింది బ్యాంకులు వేసాము ఆ
ఇవన్నీ చూడండి వీటిని మళ్ళీ మీరు ఒకసారి ఇట్లాగా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని మీరు మొత్తం ప్రయారిటీ ఇచ్చేయండి ప్రాబ్లమ్స్ సరేనా ఇంకా వీలైతే మీకు వేరే వేరే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇస్తారు కొన్ని ఓకే ఇది సో ఈ విధంగా మనం ఇప్పుడు ఎలా ఫస్ట్ అన్ని వౌచర్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం దాని తర్వాత ఎలా మన సోర్స్ డాక్యుమెంట్ ఆర్ మన ట్రాన్సాక్షన్ ని చూసి మనం ఏ అకౌంటింగ్ వౌచర్ లో రికార్డు చేయాలనేది మనం కరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత రికార్డ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం నేర్చుకున్నాం తర్వాత ఎలా రికార్డ్ చేయాలి తర్వాత నేర్చుకుంటాం ఎలా రికార్డ్ చేయాలి తర్వాత ఎంత చూసారా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ చెప్తున్నా స్టెప్ బై స్టెప్ ఫస్ట్ ఏంటి సోర్స్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంది తర్వాత వౌచర్స్ అంటే ఐ మీన్ సోర్స్ డాక్యుమెంట్ తర్వాత అకౌంటింగ్ వౌచర్స్ అంటే ఏంది ఇప్పుడు ఆమె సోర్స్ డాక్యుమెంట్ చూసి అకౌంట్ వౌచర్స్ లో రికార్డ్ చేయాలంటే ఏ అకౌంటింగ్ వౌచర్ లో రికార్డ్ చేయాలంటే సోర్స్ డాక్యుమెంట్ చూసి ట్రాన్సాక్షన్ చూసి కరెక్ట్ గా మనం ఏ అకౌంటింగ్ వౌచర్ వేయాలా కరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోగాని రికార్డ్ చేయాలి తప్పు రికార్డ్ చేసే ఉంటే మొత్తం తప్పు అయిపోతుంది అర్థమైంది సో ఇది ఇంతవరకు నేర్చుకున్నాం కాబట్టి రేపు నెక్స్ట్ రేపు దాంట్లో మనం రికార్డ్ చేయడం నేర్చుకోవాలా రికార్డ్ చేయడానికి ముందు ఆ రికార్డ్ చేయాలంటే కొన్ని ఫీచర్స్ మనకు ఎనేబుల్ కావాలి ఆ ఫీచర్స్ ఉంటేనే మనం రికార్డ్ చేయగలం లాంటి తీసుకో తేలి ఆ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి అలాగే కొన్ని లేకపోతే మనకు అవసరం అయితే కన్ఫిగరేషన్ ద్వారా మనం తెచ్చుకుంటాం ఆ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ లేదా కంపెనీ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి కన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటి అది తెలుసుకుంటాం అంతవరకు మీరు చూసుకోండి ఇప్పుడు చెప్పినంత మీరు మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి మొత్తం మొత్తం ఒకసారి నేర్చుకోండి మొత్తం మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి బాగా ఎలా డెబిట్ ఈ ఓచర్లు ఐ మీన్ ఓచర్ల యొక్క షార్ట్ కీసు ఫంక్షన్ కీసు ఆ ఫంక్షన్ కీసు అలాగే ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం మనం ఏంటి ఈ యొక్క ఏ దాంట్లో ఏ యొక్క అకౌంట్ ఓచర్ రికార్డ్ చేయాలి ఇవన్నీ బాగా నేర్చుకోండి సో ఇప్పుడు ఒక విన్నప్తి మీకు రోజు చెప్పేదే మీరు దయచేసి ఖచ్చితంగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్లైకాన్ నొక్కి ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అందరికీ షేర్ చేయండి ఈ యొక్క వీడియోస్ మొత్తం చివరి వరకు చూడండి చివరి వరకు చూస్తే మీకు పూర్తిగా అర్థం అవుతుంది చివరి వరకు చూడండి అలాగే చూసిన తర్వాత లైక్ చేయండి తర్వాత పోతే ఈ యొక్క వీడియో మీద మీ అభిప్రాయాలన్నీ మీరు కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి నాకు అర్థమవుతుంది మీ విషయం ఓకేనా కాబట్టి అలాగే ఇంకోటి చెప్తున్నాను ఆన్లైన్ క్లాసు ఆఫ్లైన్ క్లాసులు కావాలంటే కూడా నేను పెడుతూ ఉన్నాను వారు కావాలంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి నా యొక్క కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఆ బోర్డు సెక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బాగా నేర్చుకుంటారు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇది దీంతో ఈ సెషన్ ముగుస్తున్నాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ నెక్స్ట్ టాపిక్ తీసుకుంటాం అంతవరకు సెలవు బాయ్